പ്രിയമുള്ളവരെ നമസ്കാരം ഇന്നലെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ എഴുപത്തി അഞ്ചാമത് വീഡിയോ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും വിളിച്ചിരുന്നു ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഓരോ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിൽ മതിയായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റുകളും പുതുതായി പുതിയ ഇറക്കുവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് അറിയാം നമ്മളതെല്ലാം പ്രാക്ടിക്കലി അത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായാലും ഒരുപാട് നന്ദിയോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എഴുപത്തി ആറാമത് വീഡിയോയിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് അതൊരു വലിയ സംരംഭമായി തുടരുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആലിൻ്റെ വേരുകൾ മുളയ്ക്കുന്ന മാതിരിയാണ് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എല്ലാം കൂടുന്നുണ്ട് വളരെ മെല്ലെ നന്നായി കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതൊരു വലിയ സന്തോഷമാണ് ഒരുപാട് പേര് കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിന് അതിലും വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് പലരും അതിൽ കുറച്ചേറെ പേര് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷം കാരണം ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയുന്നത് കാരണം പണ്ട് നമ്മൾ ഇറക്കിയ ആദ്യത്തെ ഓരോ വീഡിയോസും കാണുന്നതിൻ്റെ റിവിഷനൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതെന്ന് അറിയുന്നതിൽ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് പഠനം തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ ജീവിതം എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ജീവിതം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നും ഇന്നത്തെ ദിവസം നന്നായിരിക്കട്ടെ എന്നും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് പുതിയതായിട്ടൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇറക്കുന്നത് ദ സീക്രട്ട് ഓഫ് പിരമിഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി പിറ മിഡ് രണ്ട് ഇതാണ് പിറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്നി എന്നർത്ഥം മിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡ് ഈ മീഡിയം എന്ന് പറയും മധ്യത്തിൽ എന്നർത്ഥം അഗ്നി മധ്യം എന്നാണ് പിറമിഡ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാം പിരമിഡ് എവിടെ നിന്നാണ് കൂടുതൽ വരിക ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പിരമിഡ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് ഇത് ചിലപ്പോൾ അതൊരു ജീവിത രീതി ആയിരിക്കാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസ സംഹിത ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പലതും ആയിരിക്കാം ഈ പിരമിഡുകളൊക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അത് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇതിൻ്റെ ചർച്ചാ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് ഒരു തരത്തിലും കല്ലുകളുടെ ഒരു സംവിധാനം അടുക്കി വയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനം അവിടെ ഇല്ല കിലോമീറ്ററുകളുടെ ദൂരെ നിന്ന് വേണമായിരുന്നു ഈ കല്ലുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ അത് വളരെ വലിയ കല്ലുകളാണ് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള വലിപ്പമുള്ള കല്ലുകളാണ് അപ്പോൾ കോടാനുകോടി കല്ലുകൾ കൊണ്ട് ഏകദേശം അമ്പത് വർഷങ്ങളോളം മനുഷ്യ പ്രയത്നം എടുത്തിട്ടാണ് ഈ സംഗതികളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറോളം കിലോമീറ്ററുകൾ അപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് ഈ കല്ലുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചു എന്നതിൻ്റെ മുകളിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ വെച്ചിരുന്ന കല്ലുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് മണലുകൾ നിരത്തി മേളിലേക്ക് മേളിലേക്ക് പൊക്കി കെട്ടി ഈ മണലുകൾ മാറ്റിയതാണ് ഈ പിരമിഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നിരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് അതല്ല അത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവരിത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഈ ഫെറവോന്മാരുടെ മമ്മികൾ ഫെറവോന്മാരുടെ മൃതശരീരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നും അതിന് അകവശത്ത് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അതായത് സ്വർണ്ണങ്ങൾ രത്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ചെയ്തിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് സ്ഫിങ്സൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പിരമിഡ്സാണ് ഗീസ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ കുറച്ചേറെ പിരമിഡ്സ് നമ്മുടെ അവിടെ കാണാൻ കഴിയും അത് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഈജിപ്ഷ്യൻ മതത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം മതത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം നമ്മുടെ അടുത്തായിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ആ വരുന്ന സമയങ്ങളിലായിരിക്കും നമ്മളിത് കൂടുതലായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുക അപ്പം എന്തായാലും പിരമിഡ്സ് ഇത് വളരെ 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 ഫേമസ് ആണ് ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ നിറകയിലെത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ സംവിധാനമാണ് പിരമിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിരമിഡ്സ് അത് പലരും ഇതിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് രത്നങ്ങളൊക്കെ കളഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പല പിരമിഡുകൾക്കകത്തും മൃതശരീരങ്ങൾ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചില പിരമിഡിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് കടക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച പാളികളിലൂടെ കടന്നു ചെന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് വഴി അറിയാതെ കുഴങ്ങിയെന്നും അവരുടെ മ
പിരമിഡിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കഥകൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിഗൂഢമായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനകത്ത് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രനിൽ പോയി പരിവേഷണം നടത്തിയ സമയങ്ങളിൽ തന്നെ ചന്ദ്രനിൽ തന്നെ പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മൂന്നല സോറി നാല് പിരമിഡുകൾ കണ്ടെത്തിയതായിട്ട് ഗവേഷകർ പറയുന്നുണ്ട് പിരമിഡിൻ്റെ അപ്പം അവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ പോയി ഇത് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ അന്യഗ്രഹ ജീവികളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്തു എന്ന് വേണം നമ്മളവിടെ കരുതുവാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈജിപ്തിലെ ഫെറോവന്മാരുടെ കാര്യത്തിലും ഇവരുടെ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ ഹെൽപ്പ് അവരുടെ ഡിസൈൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് അത് കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഹോമകുണ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് വിദേശികളായിട്ടുള്ള പലരും നമ്മുടെ അക്കാദമിയിൽ പഠിക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് അവരിതിൻ്റെ അളവുകൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ശിവലിംഗം ശിവലിംഗത്തിൻ്റെ അളവുകൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവർ പിരമിഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ അഗ്നിഹോത്രം പോലുള്ള അഗ്നിഹോത്രത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ക്ലാസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അഗ്നിഹോത്രം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ പിരമിഡൽ ഷെയ്പ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം അത് എന്ത് ഷെയ്പ്പാണോ നമ്മൾ താഴേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടൊരു ഊർജ മണ്ഡലം രൂപപ്പെടുമെന്നും ആ ഊർജ മണ്ഡലം ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പിരമിഡ് ഷേപ്പിൽ വരുമെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് നമ്മളൊരു പിരമിഡ് സ്ഥാപിച്ച ഏകദേശം വൺ ഇയർ നമ്മളതിനകത്ത് ഹോമ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഊർജം വളർന്ന് ഒരു പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റാറടി ഹൈറ്റിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുമെന്നും അവിടെ അണുപ്രസരണം സാധ്യമല്ല എന്നും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അഗ്നിഹോത്രം അപ്പം അതുകൊണ്ട് പിരമിഡുകൾക്ക് അതിൻ്റേതായ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പിരമിഡ് വെച്ചൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിലതായിട്ടുള്ള ചില റിസൾട്ടുകളുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വീടുകളിൽ ഈ വാസ്തുദോഷ സംബന്ധമായുള്ള വിഷയങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഉറക്കമില്ലായ്മ അങ്ങനെ കുറച്ചേറെ അനുഭവങ്ങൾ കുട്ടികൾ പഠിക്കില്ല ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പിരമിഡിൻ്റെ സ്വാധീനം നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് നേരിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുകയും ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിരമിഡിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ പിരമിഡിന് ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് എംബറേസ് ചേമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗമുണ്ട് എംബറേസ് ചേമ്പർ അതായത് പിരമിഡിൻ്റെ ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു മധ്യഭാഗം നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് അവിടെ നിന്നൊരു താഴെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീടൊക്കെ പണി നിന്ന് കൂട്ടിക്ക് അപ്പോൾ രണ്ട് നില കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്നെങ്കിൽ ആ രണ്ടാമത്തെ നില നമ്മളൊരു പിരമിഡ് ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന കൂട്ടിക്ക് സമചരത്തിൽ വീട് പണിതിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പിരമിഡ് പോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചെന്നൈയിൽ നമുക്കൊരു ആശ്രമമുണ്ട് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലൊരു സ്വാമി മോഹൻ ഭാരതി അന്തരിച്ച ഗുരുനാഥനാണ് അദ്ദേഹം സമാധി പ്രാപിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ആശ്രമത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഈ പിരമിഡ് ഷേപ്പിലാണ് അദ്ദേഹം പണിതിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഓഷോ ആശ്രം പൂനെ ഓഷോ ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി അവിടെയും ഈ പിരമിഡ് ഷേപ്പിലാണ് ഇത് പണിതിരിക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെ ആ ഒരു പ്രത്യേക ഊർജ മണ്ഡലം അവിടെ രൂപപ്പെടുകയും ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കൊരു ശാന്തിയും സമാധാനവും കോൺസെൻട്രേഷനും ഒക്കെ കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതകളും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ലോട്ടസ് ടെമ്പിളിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു അത് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ചേരിക്കുന്നത് ഒരു ഗോളക മാതിരിയാണ് ചേരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സെൻറ്റ് പേറ്റീസ് ബസിലിക്ക അതിൻ്റെ എല്ലാം ആ പിരമിഡ് ആ ഒരു ഷേപ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കുക എല്ലാം അത്തരത്തിലൊരു ഊർജ വിധാനത്തിലേക്ക് വരുന്നവയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നോക്കുക ഇതെല്ലാം ആ ഒരു തരത്തിലാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അതായത് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോവിൽ അതെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്തെത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വിവരങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും എവിടെയും നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വീട
അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഈ പിരമിഡ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഗാർഡൻ ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്ക് ഈ ഗാർഡൻ്റെ അവിടെ ഒരു നമുക്കൊരു ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ സംവിധാനത്തിൻ്റെ അവിടെ ഒരു പിരമിഡ് നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ രൂപപ്പെടുന്ന പിരമിഡിന് അടിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നൂറ് ശതമാനം സമാധാനപരമായിട്ട് നമുക്കത് അവിടെ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളങ്ങനെ പണിയുന്ന ചില രീതികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ആർക്കിടെക്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആർക്കിടെക്റ്റുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു വീട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു തന്നെ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡപം ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ പ്രശ്നം അല്ല എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിനാണ് പ്രത്യേകത അപ്പോൾ കൃത്യമായ അളവുകളിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പിരമിഡ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പിരമിഡിനുള്ളിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ വടക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുക അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള കണമാണ് വടക്കോട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ നട്ടല്ലെന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം തെക്കോട്ടിരിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ മുഖം നമ്മുടെ മുഖം നമ്മൾ വടക്കോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്ന മാതിരി ഇരിക്കുക അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് ആദ്യത്തെ ഒരു ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വടക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിമാലയത്തിലെ ഋഷീശ്വരന്മാരുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷനും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന നേരത്തെ ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വടക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ധനദിശ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പുറകു വെച്ച് നട്ടലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ കുണ്ടലിനെ ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ആ ഫയർ ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മുടെ കുണ്ടലി വരുമ്പോൾ അതിന് ആ ഉണർച്ച കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഹൃദയം മുന്നിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സമാധാനം ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകും അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിഴക്ക് ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉയർച്ചയുടെ ദിക്കും സൂര്യ സൂര്യൻ്റെ ദിക്കും പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമയത്തിൻ്റെ ദിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നിയാങ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് അവിടെ വരുന്നത് അവിടെ കിഴക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ വൈറ്റ് ആയിട്ടും പടിഞ്ഞാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടും കൂട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് അപ്പോൾ കിഴക്കോ നമ്മൾ വടക്കോട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വലത് കൈ എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യൻ്റെ ആ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തേക്കും മറ്റത് പാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്കും വിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് മെഡിറ്റേഷൻ ടെക്നിക്കുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു പിരമിഡ് അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതിലേക്ക് വായ വായു ഇറങ്ങാനുള്ള ചില ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡോറൊക്കെ കൊടുത്ത് പിരമിഡിനുള്ളിൽ ധ്യാനിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമൊക്കെ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊരുപാട് ഗുണം ഇപ്പം നമുക്ക് അതിന് പകരമാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഗുരുക്കന്മാർ ഗുഹകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് അവിടെ ഇരുന്നത് അതും വലിയ മലകൾ നമ്മുടെ ഹിമാലയ പർവ്വതം പോലുള്ള പർവ്വതങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് അവർക്ക് ഇതേ പല പർവ്വതത്തിൻ്റെ കീഴിലാകുമ്പോൾ പർവ്വത ഏകദേശം പിരമിഡൽ ഷെയ്പ്പാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസവും അവിടെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഗുഹകൾക്കകത്തിരിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഇരുട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വലാത്തൊരു സൈലൻസ് ആണ് നമ്മളവിടെ പോയി ഇരുന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് പറയുന്നത് വലാത്തൊരു ഒരു വലാത്തൊരു സൈലൻസാണ് നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേൾക്കുന്ന ഒച്ചകൾ പോലും അവിടെ ഇല്ല ശബ്ദങ്ങളേ ഇല്ല വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ചില പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് കരഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ എക്കോ മാതിരി ഇങ്ങനെ കേൾക്കാം തുടക്കത്തിലൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഡീപ്പ് മെഡിറ്റേഷനിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതൊന്നും കേൾക്കാതെ വളരെ സുഖകരമായിട്ട് ശാന്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പിരമിഡ് ഷെയ്പ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇനി നി
അതാണ് ഒരു വേറൊരു പ്രത്യേകത ഇത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പലർക്കും സ്ലീപ്പിംഗ് ബിൽസൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഉറക്കമില്ലാതെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇട്ട് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് നമ്മൾ ശാന്തമായിട്ട് കാല കാലൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി തുടച്ചതിന് ശേഷം ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് പുരട്ടി ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ കിടന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലൈറ്റ് അങ്ങോട്ട് ഓൺ ആക്കി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് വളരെ പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് കിടന്ന് സുഖമായിട്ടുള്ള നിദ്ര സ്വപ്നമില്ലാത്ത നിദ്ര നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ പഠിക്കാത്തവരുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കാത്തവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന മുറികളിലൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ ഉച്ചയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ വൈലറ്റ് കളർ ഇടാൻ പാടില്ല വൈറ്റ് കളർ വെളുത്ത പ്രകാശം അപ്പം നേരെ ഉച്ചയുടെ മുകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തൊട്ടടുത്തല്ല കുറച്ചേറെ മേളിലായിട്ട് ഇടുക അവർ ചൂടൊന്നും അടിക്കാത്ത രീതിയിൽ മുകളിലേക്ക് ഇടുക അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിഴൽ ഉണ്ടാവാതെ നേരെ മിഡിലാണല്ലോ അവർ സൂര്യൻ ഉച്ചക്ക് ഉദിക്കുന്ന പോലെ അല്ലയാണ് അപ്പോൾ ആ ഉച്ചക്ക് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നിഴൽ ഉണ്ടാവില്ല ആ നിഴലില്ലായ്മയും പഠിക്കാൻ നല്ല സുഖകരമായ ഒരു അവസ്ഥയും ഒക്കെ അവർക്ക് ഈ ചില കുട്ടികളുണ്ട് ഈ നമ്മൾ പുസ്തകം എടുത്താൽ അപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ പിരമിഡ് വളരെ സഹായകരമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ വിവാഹമൊക്കെ കഴിച്ചു വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഈ പിരമിഡൽ ഷേപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് പിരമിഡുകൾ ചേർന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് നാല് പിരമിഡുകൾ സ്ക്വയർ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുക അതിൽ നമ്മൾ വൈലറ്റ് കളേഴ്സ് ഇടുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു ജോയിൻറ്റ് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു വലിയ പിരമിഡ് ഇടുക അപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ആ മിഡിൽ കിടക്കുന്ന ആ പിരമിഡിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെഡ് ബൾബ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും റെഡ് കളർ അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം വൈലറ്റ് ഒരു റെഡൂടെ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായ വെളിച്ചമല്ല വേണ്ടത് വളരെ ലൈറ്റായിട്ടൊരു പ്രകാശമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ റൂട്ട് ചക്കരയുടെ കളറാണ് വൈലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൗൺ ചക്കരയുടെ കളറാണ് അപ്പോൾ ഈ ശിവപാർവതി സംയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ റെഡും വൈലറ്റും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻഡിഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കളറിലേക്കാണ് വരുന്നത് അതിനാണ് ആ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിടാനായിട്ട് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപോലുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകൾ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് പുതിയൊരു ഉണർവ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ബെഡ്റൂമിൽ കഴിവുള്ളിടത്തോളം ഈ വൈലറ്റ് കളർ ലൈറ്റ് വൈലറ്റ് കളർ അടിക്കുന്നത് പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് മീൻസ് വിവാഹം കഴിച്ച ആ വരുന്ന സമയത്തൊരു മൂഡ് ഉണ്ടാകാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാത്തവർക്കൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു മൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് ഈ പിരമിഡ് വിദ്യ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും അതായത് കുട്ടികളില്ലാത്തവർ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ടതിന് ശേഷം അവർക്ക് വേണ്ട മെഡിസിനുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കുക കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഈ മരുന്നുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും റിസൾട്ട് എല്ലാം വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ ഒരു മൂഡ് ഒരു മൂഡിലാണ് അത് സംഭവിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ മൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലുള്ള പിരമിഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കഴിയും മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മളൊരു പിരമിഡ് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പിരമിഡിൽ കുറച്ചേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് എനർജി നമ്മുടെ വീടിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കുവാനായിട്ട് അത് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ തെക്കോട്ട് ദർശനമുള്ള വീടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് തെക്കോട്ട് ദർശനമുള്ള വീടുകൾ വളരെ മോശമാണെന്ന് കേരളത്തിൽ ഭാരതത്തിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപര അഭിപ്രായം കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീട് പണിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ക്വാ നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് ദിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അയാളുടെ ഏറ്റവും സൗഭാഗ്യദായകമായ ദിക്ക് തെക്കോട്ടാണെങ്കിൽ ആ വീട് തെക്കോട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം അപ്പോൾ ആ സമയങ്ങളിൽ ഈ തെക്കോട്ടുള്ള ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫ്രണ്ട് ഡോറ് പണിയുന്നതിൻ്റെ കട്ടളയിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നാല് കോർണറുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക
ഉള്ള അപ്പം നമ്മൾ സൂര്യൻ ഉദിച്ച പോലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഡിസൈനുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത്തരത്തിലുള്ള ഡിസൈനുകൾ വെച്ചിട്ട് വേണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു കട്ടിലിൽ പോലും ആ ഡിസൈൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വാട്ടറാണോ ഫയറാണോ മെറ്റലാണോ എയർ ആണോ അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കട്ടിൽ കസേർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗൂഢമായ ശ്രദ്ധ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ പതിപ്പിക്കുവാൻ പറ്റുന്നോ അത്രയും ഗൂഢമായിട്ടൊരു ജീവിതം നയിക്കുവാനും അതിൽ നിന്നുള്ള മാക്സിമം ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാനും പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയണത് ഗൂഢശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇതിനകത്തൊരു പ്രത്യേകത ഞാൻ പറയണത് നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗത്തും ഈ ശ്രദ്ധ വളരെ കണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള ചില ശ്രദ്ധകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ശ്രദ്ധ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ പതിയുകയും അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സ് എപ്പോഴും നമ്മളെ ഓർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓരോ പർപ്പസും നമ്മളെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിരി എന്നാൽ പിരമിഡ് ഷേപ്പിലായിരിക്കരുത് നമ്മുടെ വീടിലെ ഉള്ള ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ പണിയണത് ടേബിൾ അങ്ങനെ ടേബിളിൻ്റെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം വളഞ്ഞു തന്നെ ഇരിക്കണം കാരണം അവിടെ കൂർത്താണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ പക്ഷേ ഒരു ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വീണാൽ തലയുടെ പുറകൊക്കെ അടിക്കുന്നെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വാട്ടറി ആയിട്ടുള്ള പ്രകൃതമായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന പിരമിഡുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഏഴ് തരത്തിലുള്ള പിരമിഡുകൾ നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഏഴ് തരത്തിലുള്ള പിരമിഡുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്ന മാതിരി ഇപ്പം മേളിലുള്ള ഒരു ആറെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേലിൽ മേളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കൊടുക്കുക ക്രൗണിൻ്റെ അവിടുത്തെ മാത്രം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം മേളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏഴെണ്ണം കൊടുക്കുക ആറെണ്ണം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആറെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ബിബ്ജിയോർ എന്ന് പറയുന്ന കളറുണ്ട് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ എൽ ഇ ഡി ബൾബ്സ് ഈ പിരമിഡ്സിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരെണ്ണം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ക്രൗണിൽ കിടക്കുന്ന മാതിരി അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മുടെ ഓരോ ചക്രങ്ങളിലും കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചക്രങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ആകും എൽ ഇ ഡി ബൾബ്സ് കൊടുക്കാവുള്ളൂ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ ഒത്തിരി ഹീറ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഉച്ചയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഹീറ്റ് അടിക്കുന്ന അഴുക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അകലം കണ്ടു ഇതിനകത്ത് ലൈറ്റ് എഫക്റ്റ് ആണ് കൂടുതൽ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ പിരമിഡൽ ഷേപ്പിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ ചക്രങ്ങളും വളരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ആക്കിയെടുക്കാനൊക്കെ ഈ പിരമിഡോളജി കൊണ്ട് സാധിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രാർത്ഥനാ സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പിരമിഡിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു പിരമിഡിലകത്ത് ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക ഓരോ തവണ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഈ പിരമിഡിൻ്റെ ഈ വിസ്തൃതി മെല്ലെ കൂടുന്നതായിട്ട് കരുതുക ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പിരമിഡ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് എടുക്കുക ഇച്ചിരി കൂടി എന്ന് ശ്വാസം വിടുക ശ്വാസം വീണ്ടും എടുക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആ പിരമിഡിന് വലിപ്പം വെച്ച് വലിപ്പം വെച്ച് വലിപ്പം വെച്ച് എത്രയും വലിപ്പം വെക്കുന്നതായിട്ട് കരുതുക അങ്ങനെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ അത് വികസിച്ച് ആ വികസിച്ച വികസനം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കണം പിന്നെ ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ അത് അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും വീണ്ടും അടുത്ത ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് വലുതായി 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 ഈ കോർണർ വിടാതെ വലുതായി വലുതായി വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അര കിലോമീറ്റർ ഒരു കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റും ആ സങ്കല്പം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എത്രമാത്രം ശക്തമായി വളരുന്നോ അത്രയും നിങ്ങളുടെ ഓറിക് ഫീൽഡ് ശക്തമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു പ്രഷറോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വാധീനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അടിക്കാതെ നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതൊരുപാട് പോസിറ്റീവായൊരു കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുപോലെ
ആ ഓ ശക്തമായ ഓറിക് ഫീൽഡിനുള്ളിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ തിയറി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഓറ വളരെ ശക്തമാക്കി വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൈകളിൽ ഈ തള്ള വരൽ ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് പിടിക്കേണ്ടോ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഓറിക് ഫീൽഡ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല അപ്പോൾ കിട്ടിയോ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി അമിതമായിട്ടുള്ള ടെൻഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് കൈകൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പുറകിൽ കെട്ടിയിട്ട് കൈയിൻ്റെ മേലിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നടക്കും ഉലാർത്തുക എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം വെച്ചാൽ അവർക്ക് അമിതമായ ടെൻഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് പറഞ്ഞിട്ട് തള്ളവരലെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തമ്പെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തലയാണ് അത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നടക്കുന്നത് ഓറിക് ഫീൽഡ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതായത് റിജിഡ് ആകുമെന്ന് സാരം വികസിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രമാണ് എല്ലായിടത്തും വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ടെൻഷനുള്ള ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ആകെപ്പാട് നിരാശനായ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ട് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൂടും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു മരണസ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കാരണം അവിടുത്തെ ഒരു മൂടും അന്തരീക്ഷവും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓറിക് ഫീൽഡിനെയും ഒക്കെ തന്നെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് നമ്മളൊരു കുളി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവും അപ്പോൾ ആ കുളി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പിരമിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പിരമിഡിനകത്ത് കയറി നിന്ന് വളരെ ശാന്തമായിട്ട് ചെറിയൊരു ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വെറുതെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വീടായാൽ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പിരമിഡ് വേണം എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമൊക്കെ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പിരമിഡിനകത്ത് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാനുള്ളൊരു സംവിധാനമുണ്ട് അത് ഇപ്പം നമ്മൾ നെറ്റിലൊക്കെ ഇഷ്ടമാതിരി പിരമിഡും നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പെൻഡിലൊക്കെ ഒരുപാട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും പല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ പിരമിഡ്സ് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താണുള്ളത് എന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതൊരു പിരമിഡാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടോ ഇതൊരു പിരമിഡാണ് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം നോക്കും കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് വേറെ പിരമിഡ്സ് ഉണ്ട് കണ്ടോ ഒമ്പത് പിരമിഡ് ഉണ്ട് കണ്ടോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ കണ്ടോ ഒമ്പത് പിരമിഡുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഇത് തോന്നില്ല വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നവയാണ് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇളക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കണ്ടോ പിരമിഡ്സുകളുണ്ട് ഒമ്പത് പിരമിഡുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചാർജിഡാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ ഗമ്മ് തേച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു യന്ത്രമൊക്കെ എഴുതാണ് ആ യന്ത്രം ഇതിൽ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹാർഡ് ബോർഡിൽ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിൽ എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പിരമിഡിന് ഉള്ളിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് അവിടെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ സീക്രട്ട് ആരും നമുക്ക് കാണില്ല അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജോലി സമ്പാദനപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പിരമിഡിനുള്ളിൽ നമുക്ക് സേഫായിട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ എന്നും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കൈക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ഇതിങ്ങനെ വയ്ക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് പിരമിഡൽ ഷേപ്പിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കുക കണ്ടോ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയോ അപ്പോൾ ഈ പിരമിഡ് കാണാൻ കഴിയില്ല ഇത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം അതിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ യന്ത്രത്തിലേക്കോ അതിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന നമ്മൾ എന്താണോ എഴുതിയത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊടുക്കുക ചിന്തിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഒന്നൊരു ഹയ്യർ എനർജി വന്നിട്ട് അത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആ ലക്ഷ്യത്തെ സ്വാധീകരിക്കാനുള്ള സംവിധാനത്തിലേക്ക് അത് വരും പിടികിട്ടുണ്ടോ അത് വളരെ ഹയ്യർ ആയിട്ടുള്ള ഊർജം നമ്മളിൽ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളേറെ ഉണ്ട്
ഇത് വെളി വെച്ചിട്ട് പോകലറിയില്ല ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എടുത്ത് പറയുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പോയി വെച്ചിട്ട് ഈ പൈ സ്വർണ്ണം എല്ലാം കൂടെ ആരെങ്കിലും എടുത്തോണ്ട് പോലെ എന്നെ വിളിക്കരുത് അത് വളരെ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ അടുപ്പിച്ച് വേണമെന്നില്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചാണെങ്കിലും ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന എപ്പോഴോ അതുവരെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള നെഗറ്റീവ് എനർജി മുഴുവൻ ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ആവും പിന്നെ റീചാർജിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു പിരമിഡ് വെച്ചിട്ട് ഈ പിരമിഡിനുള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിലുള്ള ചാർജ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നെഗറ്റീവ് എന്തെങ്കിലും കൂടെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ പറഞ്ഞ ഗോൾഡൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും വിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഊർജ്ജമൊക്കെ നമുക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാകാതെ നമുക്ക് നോക്കുവാനും ഇങ്ങനെ അത് ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ളൊരു സംവിധാനം ഇവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഏതൊരു വീടായാലും അവിടെ ഒരു തുളസിത്തറ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏതൊരു വീടായാലും അവിടെ ഒരു പിരമിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് നല്ലതാണ് ഒരു സംശയം വേണ്ട അപ്പം നമ്മൾ ഈ പിരമിഡിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രദ്ധ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഓരോന്ന് വാങ്ങി വയ്ക്കുവാനും ഇതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാനുമുള്ള എല്ലാ ഭാഗ്യവും ധീഷണയും തീരുമാനവും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെര